Muy buena, muy buena familia. Bienvenidos una vez más a su programa de turismo, Turismo con Caribeño. Nuevamente con ustedes para llevarle las informaciones más recientes del mundo del turismo. Somos un canal que llevamos día a día informaciones recientes, informaciones fresquecitas y e informaciones actualizadas para que usted que está detrás del dispositivo que nos está viendo ahora mismo pueda recibir todo el contenido que tenemos para ustedes. Para mí es más que un placer siempre llevarle estas noticias. Señores, en el día de hoy eh, la Aerolínea Plus Ultra acaba de anunciar que tendrá una nueva ruta asignada desde eh, España hacia Caracas, Venezuela. Buena noticia para las personas que me han preguntado vía las redes sociales, vía YouTube, eh, Instagram, por donde quiera me están localizando. O sea que... Tienen unas plataformas amplias para poder tener contacto conmigo. Me han estado preguntando eso de cuándo van a haber vuelos desde Venezuela hacia este país de España también, viceversa, desde España también a Venezuela. Y hay otros países también ahí que quieren saber los vuelos hacia España. Debemos de tomar en cuenta algo. Las aerolíneas que están viajando en estas rutas están teniendo dificultades debido a las restricciones que se están poniendo en algunos países. Hay países que han endurecido mucho las medidas y por eso las aerolíneas no tienen acceso a poder ingresar de forma libre como lo hacían anteriormente. Pero en esta ocasión vamos a hablar es de Venezuela y España. Empezando de inmediato con las informaciones que le tengo a ustedes. Tengo por acá una información muy, muy alentadora para las personas que van allá a viajar entre Venezuela y Europa. La aerolínea Plus Ultra acaba de recibir un fondo eh, de rescate de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, creado para brindar a las empresas españolas afectadas del coronavirus y poder recuperar sus negocios. De verdad que esto es algo que se va a ver muy frecuentemente, algunas empresas rescatando las aerolíneas, pero obvio, no es solamente rescatarlas, sabemos que la inversión es con un interés a cambio. Eso no, no creemos que se ha regalado ese dinero. Eh, Plus Ultra con una flota de tan solo cuatro aeronaves eh, que, es, que representa solamente el 0,03% de las actividades aéreas en España con vuelos internacionales limitados entre Perú, Ecuador y Venezuela. Por eso estamos hablando de Venezuela. Puede ser que en los próximos días estemos ya eh, pasando informaciones de los vuelos a Perú y de los vuelos a Ecuador desde España. Pero por medidas restrictivas sabemos que eso se va a tomar un tiempecito. Entre estos dos países es la siguiente. Se la voy a poner en pantalla para que ustedes también la puedan ver junto conmigo. Vamos a ver, la tenemos por acá. Aquí la tenemos. Tenemos que de Madrid a Caracas el vuelo sería el 24 de marzo. Con retorno Caracas a Madrid el 25 de marzo, un día después de Madrid a Caracas el día 7 de abril con retorno eh, desde Caracas a Madrid el 8 de abril tenemos también de Madrid a Caracas el 21 de abril con retorno el 22 de abril de Caracas a Madrid tenemos también de Madrid a Caracas el 5 de mayo y de Caracas Madrid el 6 de mayo Madrid Caracas el 19 de mayo con retorno Caracas Madrid el 20 de mayo tenemos Madrid, Caracas el 3 de junio y retornando eh, Caracas, Madrid el 4 de junio. Cabe señalar que estas informaciones están ya en el portal web de la Aerolínea Plus Ultra. Eh, todavía están sujetas a disponibilidad. Como es algo nuevo, puede ser que hayan algunos cambios que se produzcan en los últimos días. Esperemos que no para que las personas puedan realizar sus vuelos. Pero como es eh, ahora que se está planificando esta ruta, eh, puedan haber muy, pueden haber muchas personas que no están enteradas y no han adquirido sus boletos. Y esto pueda eh, afectar lo que son los primeros vuelos de la aerolínea en los viajes desde España a Caracas y desde Caracas a España, a Madrid específicamente. Así es que si usted es de la persona que tiene interés en viajar en estas rutas, puede consultar la página. Voy a dejar en la descripción de este video el enlace al portal web de esta aerolínea para que usted pueda consultar las rutas que están disponibles. Y así, si en dado caso usted quiere hacer su viaje, puede hacerlo de forma tranquila. 
eh, un detalle que deben de tomar en cuenta es que eh, ambos países están solicitando sus pruebas eh, PCR quiero señalar algo aquí eh, soy de República Dominicana la pronunciación cuando no hay cuando no existen dos R no se pronuncia R porque hubo un, un suscriptor que me dijo que debo de aprender a pronunciarlo prácticamente pero la pronunciación aquí es PCR porque nada más se utiliza una sola R en, el, en la pronunciación de PCR como dijo el que diga yo lo voy a decir así mismo PCR negativo eh, un poquito complicado pero es la realidad así es que le estaba diciendo que deben de tomar en cuenta esto en el caso de Venezuela según las informaciones que yo tengo una vez usted llegue al país usted tiene que hacerse una prueba aunque usted lleve la prueba que se la van a solicitar usted tiene que hacerse otra ya y hay costos diferentes yo di un costo de 60 dólares en una información anterior pero un suscriptor que me escribió y me dijo que hay otros aeropuertos que están cobrando 70 dólares adicional a esto también están cobrando el equipaje o sea que cuando usted vaya con equipaje se va a encontrar que si usted pagó la aerolínea su equipaje en el aeropuerto también puede ser que le estén cobrando algo que se puede ver abusivo pero como les dije en el video anterior cada país tiene sus propias reglas sus propias regulaciones y uno debe de respetarla en realidad es algo que va a afectar directamente lo que es la parte económica de cada uno de ustedes de los pasajeros que vayan a ingresar a este país en el caso de europa para usted poder ingresar tiene que tener la prueba pcr eh, negativa si no la tiene no va a poder ingresar o va a tener que ajustarse a las medidas que se establezcan en este país cuando usted eh, ingrese que es algo muy muy complicado por las situaciones que hay eh, cercana a lo que es eh, madrid españa y estos países con las nuevas cepas que están eh, apareciendo ustedes deben de tener en cuenta dos cosas una aislamiento y dos las pruebas para poder ingresar bueno y la tercera es las mascarillas deben de tener sus mascarillas para que no vayan a sufrir ningún tipo de inconveniente en una información que vi hay una persona que fue multada en una de las aeronaves de JetBlue que iba a ingresar a Estados Unidos se le solicitó que se pusiese la mascarilla pero este no quiso y salió a relucir la hora que fue multado con creo que 14 mil dólares por violar este procedimiento así es que España no se queda atrás Venezuela no se queda atrás cada país va a poner sus propias reglas debido a que hay nuevas cepas rodando en diferentes países y nadie quiere eh, entorpecer vamos a decirle así entorpecer lo que es el, sus procesos de recuperaciones eh, sanitarias para mí es más que un placer poder llevarle estas informaciones sabemos que es un breve resumen lo que le estoy trayendo voy a seguir trayéndole más informaciones más contenido estamos trabajando en poder llevarle algo bien bien profesional para que ustedes puedan sentirse cómodos en este canal si aún no se ha suscrito suscríbase active la campana de notificaciones de esa forma me apoyaría a mí y apoyaría el canal también si el video es de su agrado, dejen un like, déjenos sus comentarios que nosotros lo revisamos. Nos mantenemos constantemente revisando y dándole respuesta. Yo mismo personal me siento a hacerle las revisiones. Déjeme cualquier comentario que usted tenga para yo darle eh, las respuestas. Si la tengo de inmediato, se la doy. Si no le he contestado, es porque no tengo la respuesta de inmediato. Así es que para mí es más que un placer poder llevarle estas informaciones. Lo espero en un próximo video. Que Dios me lo bendiga.